你觉得在海外留学和在国内学习最大的区别是什么？呃，就是需要自己就是准备的部分很多，然后呃，做 group work， 大家需要 share 的一些工作量，然后 assignment 会比较多一些，然后。啊，可能刚来的时候也会语言有些不适应或怎么样，所以说，呃，有工就可能这遇到的问题会比较多一些。然后，嗯，就是再一个就是这边的课程设置会比国内来的更广泛。嗯、你出国留学的目标是什么？嗯最开始的时候是觉得，就趁自己还年轻，出来闯荡一下嘛。然后现在来到这边之后，觉得这边的生活环境我很喜欢，所以说现在就想，就在这边能够留下来。嗯，对，工作，呃，说，嗯，怎么说呢？就说。不过还是感觉这边的可能工作方式跟国内会有比较大大差别，也不知道自己到底是不是能够适应。不过还是试试看吧，试试看。这边工作轻松很多，不会加班的。就你加班十分钟，你已经可以说好烦啊，我今天又加班了。哦嗯、呃，你有没有什么野心呢？雄心壮志？嗯、呃，不能称之为野心，就是说希望自己毕业之后能在这边顺利的留下来，然后过这种自己喜欢的生活方式，不需要面临太多的这个压力，或者是嗯跟自己不喜欢的这个生活方式，每天都在 struggle。嗯、呃，你刚踏入澳洲的时候，有没有发生什么有趣的小故事？因为来的时间比较短嘛，然后就。只是觉得这个在找房子过程中很 lucky 的碰到这个很多 local 的人，然后可以跟神父他们这些教徒交流，然后了解当地的一些这种生活方式啊，或者是呃比较有意思的事情，然后就是。感觉还是信教的人心地都是蛮善良的，然后会非常 kind 的帮你呃 settle 很多问题，这样。嗯，你你在国内的时候是喜欢吃中餐还是西餐？呃，在国内的时候还是比较喜欢吃西餐的，到这边来之后就变了，就还是喜欢自己做一些中国的东西。那那你过来这么短时间，有没有发现就这里的食材和中国差很多？对对对，然后所以说就去拆拉烫嘛，然后就买一些，尽量买中国的食品，但是还都蛮贵的嘛。所以说现在吃的最多的应该是 spaghetti。哦。<笑>然后嗯，还其实还蛮好，我觉得 Central Market 那边东西还蛮多的。呃，肯定不可能像国内吃的那么舒心吧，但是也还好，适应的还不错。那就还好，女孩一般都。对，因为就在来出来之前，妈妈会教你啊，做饭啊，或者是怎么样的。然后来这边之后，自己慢慢上手吧。刚开始的时候肯定会把饭做糊，或者是怎么样。厨房里都是烟，我现在已经好多了。